እንዴት ናችሁ ውዲያት ይሁን ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ ኑሮ ስራ ህይወት ሁሉ እንዴት ነው የናንተንም ለምድ አካፍሉን ሌሎች ይማሩበታል ያለን ዛሬ ብቀልንበትን ጉዳይ እንከታተላለን ማለት ነው በዛሬው የዜና አወጃ እንግዲህ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት የስራ ስምርት ላለፉት አምስት አመት አጠቋርጦ ነበር አሁን ደግሞ በድጋሚ ከነገ መስከረም 30 2011 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ እንደሚጀመር ተነግሯል ይሄ የሚጀመረው የስራ ስምርት የሁለተኛው ስምምነት ወደ ተፈራማባቸው ሀገሮች ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ያሉት ሀገሮች አይካተቱም ከዚህ በፊት እንግዲህ የሰራ ስምሪትን በሚመለከት አዋጅ የነበረ ቢሆንም ይሄ ግን የዜጎቻችንን መብትና ክብር ለማስተበቅ አልቻለም ስለዚህ አዲስ ማውጣት ነበረብን እሱን አውጥተን ጫርሰን ጻድቋል ስለዚህ ከነገ ጀምሮ ወደ እነዚህ ሀገራት ስምሪቱ ይጀመራል ለሚል ነገር ተነግሯል ማለት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ እስከ ዛሬ ከነበረው አካሄድ አዲሱ አካሄድ ምንድነው ለውጡ ምንድነው አዲስ ነገር የሚለው ነው እንግዲህኛን ማወቅም እንፈልገው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን በሚመለከት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩ ቶልደማርያም የተናገሩትን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የውጪ ስራ ስምርት ኤጀንሲዎች አሰሪ ማህበርም የጠቆማቸው ነጥቦች እንመለከታለን ባጭሩ ከዛ በፊት በድጋሚ እንኳን እንደና መጣችሁ በተሰብ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የምትከታተሉ ወገኖቻችን በጣም ከልብነው እና መሰግነው አዲስ ደግሞ ለዛሬ ወደ ቻናላችን ብቅ ያላችሁ ይሄ ቻናል ወንድማዊ ምክሮችን እናካፈለበት እንዲሁም ደግሞ እምንመካከረበት ቁም ነገር ያለበት ቻናል ስለሆነ ከቪዲዮ ስር ይሄንን ተጨናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚለውን በመጫን በተሰብ እንድትሆኑና ቪዲዮቻችንን ደግሞ በዋትስአፕ ሼር እንድታደርጉልን በማክበር እንጠይቃለን አሁን ወደ ጀመርነው ጉዳይ በቀጥታ እናልፋለን እንግዲህ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ይቅርታ ዶክተር ሂሩቶል ደማርያም ከተናገራቸው ዋና ነገሮች ወይም ደግሞ እስከ ዛሬ ከነበረው ምንለይበት ዋና ነገር ምንድነው ከዚህ በኋላ የሁለተኛው ስምምነት ወደ ተደረገባቸው ሀገራት የሚደረገው ጉዞ በጋዊ መልኩ እንደሚደረግና መዘናን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ተናግረዋል መዘናን መሰረት ያደረገ ማለት እንግዲህ የሚፈተኑት ፈተና ይኖራል ማለት ነው ሁሉም ሰው ወደ አረብ ሀገራት ሄዶ ለመስራት ፍላጎቱ ስላለው ብቻ አይሄድም ማለት ነው እንግዲህ አሁን ባሉት መሰረት ምዘናን መሰረት ያደረገ እንደሆነ ገልጿል ሌላው ደግሞ የዜጎችን ሰባዊና ህጋዊ መብታቸውን ሊያስከብር የሚችል እንዲሆን ይሄ ጉዞ ወይም ስራው ዝግጅት ተደርጓል የሚል ነገር ነግረውናል ስራው እየጀመረባቸው ሶስት ሀገራት ናቸው ለጊዜው ሳውዲ ሳውዲ አረቢያ ኳታር እና ጆርዳን እንደሆኑ ተናግረዋል ለጊዜው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ያስፋፉት ሜዱ ከሆነ ሌሎችን ሊያካትት ይችላል አሁን ግን ምን ነገር ወጠቅላላ ስለ ሳውዲ ስለ ካታር እና ስለ ጆርዳን ነው ማለት ነው ከዚሁ ጋር ያያይዘው ቀድም ያልኩትን ስለ መዛና የተናገሩት ነገር አለ መላክ ያለበት ሰው የሰለጠነ ሰው ኃይል ነው ብለዋል ያ ማለት ስልጣናው በሞያም ሆነ በአጠቃላይ ግንዛቤ እንዲሁም በክህሎት በነዚ ዙሪያ ላይ የሚያተኩር ስልጣና የወሰዱ ሰዎች ናቸው የሚሄዱት ማለት ነው ስለሚያዱበት ሀገር ባህል የሚያቆ ስለሚያዱበት ሀገር ሁኔታ የተወሰነ ነገር በስልጣና ደረጃ የሚያቆ እንዲሆኑ እነዚህም ደግሞ ተፈተነው ተመዘነው የሚሄዱበት እንደሆነ ተናግረዋል ከዚህ ጋር ያያይዘው ደግሞ ከምን ጋር እንደሚመሳሰል ተናግረዋል ይሄውም ደግሞ ከሲኦሲ ጋር እንደ ሲኦሲ አይነት መዘና ተደርጎ ያንን ያለፉት ናቸው የሚሄዱት አይነት መልክት አስተላልፈዋል ሌላው ከዚህ ጋር የሚያያዝ እስከ ዛሬ ከነበረው ስምሪት የተለየ የሚሆነበት አዲሱ ስምሪት ከሌሎች ከሌላው ጊዜ የሚለይበት ሌላው ነገር ምንድነው የተ የሰላም የሰማሩት ወገኖቻችን መረጃ በቴክኖሎጂ በተደገፈው ሁኔታ የሚያዝበት ያ ማለት ደግሞ እያንዳንዱ ለስራ የሚሄድ ዜጋችን የት ቦታ እንዳለ ሰለሱ ወይም ሰለሷ ደግሞ ተገቢው መረጃ በሙሉ ያካተተ ነገር እንደሚያዝ በቴክኖሎጂ ተናግሯል ይሄ ማለት እንግዲህ ባንዳንድ ቦታ ችግር እየደረሰባቸው የት እንደሆኑ እንኳን የማይታወቁበት ሁኔታ እንዳይኖር ይረዳል ለሚል የሚል ነገር አለ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጣም የተሻለ ነገር ነው ብየን የማይማስበው ምንድነው በስራ የተሰማሩ ዜጎቻችንን ዋስትና የሚያገኙበት ሁኔታ ተዘጋጅቷል ብለዋል ይሄ ጥሩ ነገር ነው ዋስትና የሚያገኙበት ሁኔታ አለ ከዚሁ ጋር ታይዞ አሁን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ምንድነው 
መላክ የሚችሉት ኤጀንሲዎች ማንኛውም ኤጀንሲ ሳይሆን ጠንካራና ታማኝነት ያላቸው ኤጀንሲዎች ብቻ እንዲለኩ እንዲሰሩ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፉ እንደተወሰነም ተናግረዋል እነዚህ ኤጀንሲዎች 100000 ዶላር እንዲያስቀምጡ በኤጀንሲነት የተዘጋጀ ወይም የተሰማራ ድርጅት 100000 ብር እንዲያስቀምጥ ይቅርታ 100000 ዶላር 100000 ዶላር እንዲያስቀምጥ እንደዋስተና ማለት ነው በዚህ አካውንት እንዲያስቀምጥ እንደሚተበቀበት ይሄን ደግሞ ችግር ቢፈጠር ከዛ ላይ ተቆርጦ ላስፈላጊ ጉዳይ ላይ እንዲወል የታሰበ መሆኑ ዶክተር ሂሩት ጨምረው ገልጸዋል ማለት ነው ከዚሁ ጋር ያያይዘው ኤጀንሲዎች በተደጋጋሚ የሚያነሱት ቅሬታ የባለድርሻ አካላት ቅንጅት የላቸው ይሄን ጉዳይ የሚመለከታቸው ድርጅቶች አንድ ላይ ሆነው ሳይሆን የሚሰሩት የተበታተነ ነው ሚል ሐሳብ አቀረባል ይሄንን ለማስተካከል በብሔራዊ ደረጃ ኮሚቴ መቋቋሙን ዶክተር ሂሩት ተናግረዋል ማለት ነው እዚህ ዛሬ ሰጥቶት መግለጫ ላይ እንግዲህ ያልተካተተን የምትጠብቁ የነበረው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ደሞዝ ከሌላው ያነሰ ሳይሰሩ ለምን እንደሆነ ደሞዛቸው የሚያንሰው ያለ ነበር ይሄን ላይ መለከት ዝርዝር ነገር አልሰጡም እንግዲህ ምን አልባት ከዚህ በኋላ ዝርዝር ነገር የሚወጣ ከሆነ ተከታተለን ሁሉ ጊዜም ለእናንተ ጥቅም ይኖራል ብለን እናስብ ምን መልእክት ማدرس የሁሉ ጊዜም ደስታችን ነው ስለዚህ ካገኘን ተጨማሪ መረጃ ምናቀርብላችሁ መሆኑን ከወዲሁ ቃል ለመግባት እፈልጋለሁ በመጨረሻ እንግዲህ እንደ ምክር ላስቀመጠው እንፈልገው ነገር ምንድነው የሚሰጡ ስልጣናዎች ምን አይነት እንደሆኑ መከታተል ለሚሄድ ለምታስቡ ወይም ደግሞ ሰዎችን ለማምጣት ምታስቡ ሰዎች ምን አይነት እንደሆኑ ስልጣናዎቹን መከታተል እና ማወቅ ከዚህ በላይ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ዋስተና መስጠት የሚችሉ ተበለው የተመረጡት ኤጀንሲዎች የተኞቹ እንደሆኑ አጣርታችሁ ከነዚህ ውጪ ያሉ ደላሎችና ህገወጥ ኤጀንሲዎች እንዳያታሏችሁ ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ተገቢ ነገር ነው ብዬ አጠር ያለች ምክር ለመስጠት ፈልጋለሁ በተረፈ ከቪዲዮ ስር ይሄንን ተጨናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚለውን ተጨናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቪዲዮቹን በፌስቡክ እና በዋትስአፕ ሼር እንድታደርጉልን በማክበር የጠየቁኝ የዛሬውን ዝግጅት በዚያ በቃለው የተባረከ ጊዜ እንደሆነላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ እንዲበዛ ምኞቴ ነው መልካም ጊዜ ቻው